देखे नेब खेल समय शुरोन আর স্টেডিয়াম নাইন সেভেন ফোর থেকে ম্যাচের সবশেষ তথ্য জানাবো আমি এস এম ইকবাল এবং আমি সাজিদ মুস্তাহিদ বিশ্বকাপের খবর কাতারে হলুদ সবুজ উৎসবের অপেক্ষা মধ্যরাতে পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামছে ব্রাজিল ইঞ্জুরি কাটিয়ে সুপারস্টার নেইমারের দলে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় স্বস্তিতে ব্রাজিলিয়ান সমর্থকরা বড় ব্যবধানে জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার আশা সেলেসাও ভক্তদের কাতার থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাজিন মুস্তাহিদ অবশেষে ব্রাজিল সমর্থকদের অপেক্ষার পালা ফুরাল সার্বিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে ইঞ্জুরিতে পড়েছিলেন নেইমার মিস করেন গ্রুপ পর্বের পরবর্তী দুটি ম্যাচ তবে নেইমার ফিট এবং আজকে রাতে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে তিনি খেলবেন নেইমার তার নতুন এক হেয়ার স্টাইল নিয়ে আজ মাঠে নামবেন এবং নেইমার ফিরছেন এই খবরে সমর্থকরাও অনেক খুশি কারণ সবশেষ ম্যাচে ক্যামেরুনের কাছে এক শূন্য গোলে হেরেছিল ব্রাজিল ফুটবল দল যার কারণে সবাই চাচ্ছেন এই ম্যাচে নেইমার খেলুক নেইমার আর দুটি গোল করলে কিন্তু ব্রাজিলের কিং বরন্তি পেলেকে স্পর্শ করবেন পেলের ব্রাজিলের জার্সিতে গোল সংখ্যা সাতাত্তর নেইমার গোল করেছেন পঁচাত্তরটি তবে শুধু যে নেইমার ফিরছেন তা কিন্তু নয় এই ম্যাচে ব্রাজিল একাদশে ফিরতে পারেন আরেক ডিফেন্ডার দানিলোক অ্যালেক্সান্দ্র ফিরবেন কিনা সেটা কিন্তু নিশ্চিত না দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে বরাবরই ফেভারিট ব্রাজিল প্রথমবারের মতো এই দুই দল মুখোমুখি হচ্ছে বিশ্বকাপের মঞ্চে তবে সবশেষ ছয় মাস আগে একটা প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল এই দুই দল যেখানে নেইমারের জোড়া গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পাঁচ এক ব্যবধানে হারিয়েছিল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা আমাদের সঙ্গে কিছু ব্রাজিল ভক্ত রয়েছেন তাদের সঙ্গে আবার একটু কথা বলতে চাই তারা কি প্রত্যাশা করছেন আজকের ম্যাচে ভক্তদের অনেক বড় একটা খবর কারণ ব্রাজিল দলের পোস্টার বয় কিন্তু নেইমার এই ব্রাজিল দলের হয়ে এখন পর্যন্ত বড় কোনো শিরোপা জেতা হয়নি নেইমারের আজকের ম্যাচে যদি নেইমারের জিতে যান তবে তারা পা রাখবেন কোয়ার্টার ফাইনালে এবং সেই ক্ষণের অপেক্ষায় এখন এই ব্রাজিল সমর্থকরা কাতার থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ব্রাজিল দলের মূল তারকা নেইমারকে নিয়ে অনিশ্চয়তা কেটে গেছে তবে শুরুর একাদশে নেইমার নামবেন কিনা তা নিশ্চিত করেন নিকোজ এদিকে সেলেসাউদের কঠিন চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত এশিয়ার পাওয়ার হাউস দক্ষিণ কোরিয়া কাতার থেকে আরও জানাচ্ছেন এস ইকবাল আজ রাতে বিদায় নেবে আরো দুটি দল 
এই তালিকায় নাম উঠতে পারে ব্রাজিলেরও তবে বর্তমানে এই দলটা যে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে নেইমার ফিরে আসায় তাতে বলা যায় দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে এমন অঘটন নিশ্চিতভাবে স্টেডিয়াম নাইন সেভেন ফোরে হচ্ছে না এবারে বিশ্বকাপ শুরুর পর থেকে ইঞ্জুরির সঙ্গে লড়তে হয়েছে ব্রাজিলিয়ানদের গেল দুই ম্যাচ তারা দলের অনেক তারকা ফুটবলারদের ছাড়াই মাঠে নেমেছে এবং শেষ ম্যাচটাই ক্যামিরনের বিপক্ষে মোটামুটি পরীক্ষা নিরীক্ষার মঞ্চ বানিয়ে রেখেছিল তবে স্বস্তির খবর হচ্ছে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে তারা ফিরে পাচ্ছে তাদের সব তারকা ফুটবলারদের আর তাই এই ম্যাচে তারা ফেভারিট হিসেবে মাঠে নামবে এবং কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করবে এমনটা প্রত্যাশা রাখা যায় এবারের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের ফরওয়ার্ড লাইন অন্যতম ক্ষুরধার বিনিসিউস থেকে শুরু করে রিচার্ড লিসন রাফিনিয়া নেইমার তারা সবাই ফিরছেন কোরিয়ার বিপক্ষে এই ম্যাচে নিজেদের স্বাভাবিক পারফরমেন্স করতে পারলে এই ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়া হেরে যাবে এটাই স্বাভাবিক তবে এশিয়ার এই দেশটির আছে এর আগে সেমিফাইনাল খেলার অভিজ্ঞতা সুতরাং কিভাবে নক আউট পর্বের ম্যাচের চাপ সামলাতে হয় তা কিন্তু বেশ ভালো করে জানে দক্ষিণ কোরিয়া নেইমার ফেরায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে ব্রাজিলিয়ানরা অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার মাথা ব্যথার নাম তাদের সবচেয়ে বড় তারকা সন হিয়ন মিনের অফর এই দুই তারকার উপর নিশ্চিতভাবে তাকে থাকবে তাদের ভক্তরা যে আজ বাজিমাত করতে পারবে নিশ্চিতভাবে ম্যাচের শেষ হাসি হাসবে তারাই দোহা থেকে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্রাজিলের খেলা দেখতে নানা আয়োজন করেছে সমর্থকরা এই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আছেন রিপোর্টার কামরুল হাসান সবুজ চট্টগ্রামে আছেন পার্থপ্রতিম বিশ্বাস ফেনীতে আতিয়ার সজল এবং মুন্সিগঞ্জে আছেন নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সরাসরি প্রথমেই যাচ্ছি সবুজের কাছে আর মাত্র এক ঘন্টা বাকি এর পরই ব্রাজিল এবং কোরিয়ার ম্যাচ এবং এই ম্যাচটিকে দেখতে পুরো চট্টগ্রামবাসী কিন্তু উন্মুখ হয়ে আছেন তার একটি কারণ হচ্ছে আমরা দেখেছি যত বড় বড় খেলাগুলো হয়েছে আর্জেন্টিনা ব্রাজিল ছাড়া অন্য খেলাগুলো কিন্তু চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বড় স্ক্রিনে খেলা দেখার আয়োজন করা হয়েছে আমরা এখন আছি চট্টগ্রামের হালিশহর মাঠে এখানেও কিন্তু বড় স্ক্রিনে খেলা দেখার আয়োজন করা হয়েছে আসলে যারা ব্রাজিলের সমর্থকরা রয়েছে তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যখন খেলা শুরু হবে বড় স্ক্রিনে খেলা ছাড়বে তারাও কিন্তু এখানে চলে আসবে খেলা দেখতে সেক্ষেত্রে কিছুক্ষণ আগে জাপান এবং ক্রোয়েশিয়ার ম্যাচ হয়েছিল তখন এখানে বড় স্ক্রিনে খেলা দেখার আয়োজন করা হয়েছিল এবং আমরা দেখেছি প্রচুর দর্শক সমর্থকরা কিন্তু এখানে ছিল যেহেতু এটি হালিশহর এলাকা এবং আশেপাশে প্রচুর মানুষজন রয়েছে তারা সবাই কিন্তু এখানে আসবেন এবং আজকে যে ব্রাজিল জয় পাবে এমনটাই কিন্তু তারা প্রত্যাশা করছেন তবে যে শুধু ব্রাজিল সমর্থকরা এখানে খেলা দেখতে আসবেন তা কিন্তু নয় আমরা সবসময় দেখেছি যখন আর্জেন্টিনার খেলা হয় তখন ব্রাজিল সমর্থকরা যেমন আসেন তেমনি আজকে ব্রাজিলের খেলা তেমনি আর্জেন্টিনার সমর্থকরাও কিন্তু এখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে এবং আসলে এখানে বিপরীতমুখী কথাবার্তায় এক ধরনের উৎসবের মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি ব্রাজিল সমর্থক যারা রয়েছেন তারা বলছেন আজকে তিন শূন্যতে কিন্তু তারা জয় পাবে অন্যদিকে যারা আসলে যারা ব্রাজিলের সমর্থকরা আছেন আপনারা দেখছেন তারা এখন থেকেই কিন্তু উল্লাস করছেন এবং তারা প্রত্যাশা করছেন আজকে ব্রাজিল কিন্তু তারা এখানে করছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাদের উল্লাসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে যারা এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে সমর্থকরা এসেছেন তারা প্রত্যাশা করছেন আজকে ব্রাজিল কিন্তু বড় ব্যবধানে জয় পাবে সেক্ষেত্রে চট্টগ্রামের কথা যদি একটু বলি হালিশহর সহ চাঁদগাঁও এলাকা সহ নগরীর বিভিন্ন জায়গায় বড় পর্দায় কিন্তু খেলার আয়োজন করা হয়েছে এবং আমরা আসার সময় দেখেছি রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট পর্দায় এলাকা ভিত্তিকও কিন্তু খেলার আয়োজন করা হয়েছে যখন একটাই খেলা শুরু হবে তখন কিন্তু এই ব্রাজিলের ম্যাচটি আজকে যে করিয়ে সাথে যে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে সেই ম্যাচটি কিন্তু সব জায়গায় দেখানো হবে সেক্ষেত্রে কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো সময়জাত গড়াবে ঠিক সাড়ে বারোটা থেকে বারোটা চল্লিশের মধ্যেই কিন্তু প্রচুর সমর্থকরা এখানে চলে আসবে তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত হালশর এলাকা থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর আমরা যাচ্ছি ফেনীতে সেখানে আছেন আমাদের আরেক সহকর্মী সজল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফুটবল বিশ্বকাপ মানেই ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা এই দুটি দলকে নিয়ে কিন্তু একটা বাড়তি মাতামাতি বাড়তি উৎসাহ কাজ করে আজকে জানেন যে একটার দিকে শুরু হতে যাচ্ছে কোরিয়া এবং ব্রাজিলের মধ্যকার যে ম্যাচ সেই ম্যাচটি দেখার জন্য কিন্তু ইতিমধ্যেই ফেনীর যে বড় যে পুরাতন কারাগার রয়েছে সেই কারাগারের সামনেই যেখানকার যে পৌরসভার পক্ষ থেকে বড় স্ক্রিন বসানো হয়েছে স্থায়ীভাবে সেই স্ক্রিনেই কিন্তু প্রতিদিন খেলা দেখতে এখানে হাজার হাজার দর্শক আসে আজকেও তার ব্যতিক্রম ঘটেন আপনার কাছে দেখানোর চেষ্টা করি যে আজকে এর আগে যে ম্যাচটি হয়েছিল জাপান এবং সাথে যে ক্রোয়েশিয়ার ম্যাচটি সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক একটি ম্যাচ 
দেখেছে এখানকার দর্শকরা তখনও কিন্তু কয়েক হাজার দর্শক ছিল কিছুক্ষণ পরে এখানে দেখা গেছে হয়তো আস্তে আস্তে আস দর্শক আসতে শুরু করেছে এখনও প্রায় ঘন্টাখানেক সময় রয়েছে পরবর্তী ম্যাচটি শুরু হওয়ার এবং ইতিমধ্যে কিন্তু এই চত্বরটিকে ঘিরে হাজার হাজার দর্শক বা ফুটবল সমর্থক তারা আসতে শুরু করেছেন এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্রাজিলের খেলা দেখতে ব্রাজিলের সমর্থকরা যেমন আসছেন আবার অনেক অন্য দলের সমর্থকরা কিন্তু এখানে আসছেন এখানে কিন্তু খেলা শুরু হলে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় পুরো চত্বরটি এবং এই চত্বরে কিন্তু প্রতিদিন খেলায় বড় ম্যাচগুলোতে দেখা গেছে পনেরো থেকে ষোলো হাজার বা বিশ হাজারের মতো দর্শক এখানে একসঙ্গে খেলা দেখে এবং তারা নেচে গেয়ে সাথে আতশবাজি ফুটিয়ে তারা এই খেলাটি উপভোগ করে এবং ফেনী পৌরসভার পক্ষ থেকে এ ধরনের এই প্রথম আয়োজন করা জেলা পর্যায়ে শুধু জেলা শহর থেকে নয় অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেই অনেক লোকজন এখানে আসে খেলা দেখতে মধ্যরাতে আসে থেকে শুরু করে শেষ অবধি খেলাটা দেখে কন কনে শীত উপেক্ষা করে দর্শকরা কিন্তু এখানে আমরা দেখি যে প্রতিটা বড় ম্যাচে এখানে চলে আসে সেই সাথে খেলার শেষে এখানকার দর্শকদের যে উদযাপন হয় পুরো শহর জুড়ে একটি আনন্দ উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে এবং আজকে আর্জেন্ট যারা ব্রাজিল ভক্ত রয়েছে ব্রাজিল সমর্থক রয়েছে আজকে নেইমার এই দলে খেলতে পারবে এমন খবরে তাদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ উদ্দীপনা কাজ করছে আজকে যদি তারা জিতে ক্রোশিয়ার সাথে পরবর্তী ম্যাচে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং দলকে সমর্থন জোগাতে আমরা দেখেছি অনেক লোকজন এখানে এসে নেচে গেয়ে অনেক প্রস্তুতি নিয়ে অনেকে এসেছেন কিছুক্ষণের মধ্যে খেলা শুরু হলে পুরো এলাকাতে শুরু হবে মানুষের কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাবে দর্শকে আমরা মুন্সিগঞ্জের সেখানকার ফুটবল প্রেমীদের খবর জানার জন্য চলে যাব আমাদের সহকর্মী নাসিরুদ্দিন উজ্জলের কাছে উজ্জ্বল প্রিয় দলে খেলা দেখতে অগ্রায়ণের শিশির ঝরা রাতেই কিন্তু ব্রাজিলের সমর্থকরা উচ্ছ্বসিত তারা খোলা আকাশের নিচে বড় পর্দায় খেলা দেখবার জন্য কিন্তু ভিড় করছেন এবং নানা স্থান থেকে কিন্তু এই সুপার মার্কেট যেটি মুক্তিযুদ্ধে ভাস্কর্য চত্বর সেখানে ভিড় করছেন এবং তাদের নানা রকম উচ্ছ্বাস আর প্রশ্ন তারা বলছেন যে প্রিয় নেইমার খেলায় অংশ নিবে সেই আশা কিন্তু তাদের রয়েছে এবং সেন্টার ব্যাক পজিশন থেকে দেদের মিলিতকে সরিয়ে তাকে রাইট ব্যাকে খেলাতে পারে এরকম আবাসের কথা কিন্তু তারা বলছেন এবং রাইট ব্যাক দানিলোকে নিয়ে যেতে পারেন বা প্রান্তে এই যে দিয়াগো সিলভাকে মাছ রেখে রক্ষণে যে মার্কিনিউস হকে ফেরানোর যে চেষ্টা তিতের সেই বিষয়গুলো কিন্তু গণমাধ্যমে আসার পরে কিন্তু তারা উচ্ছ্বসিত এবং তারা বলছেন যে এই ক্যামেরনের বিপক্ষে যে ব্রাজিল ম্যাচের আগে দর্শক উন্মাদনার সবশেষ খবর জানতে আমরা এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম মুন্সিগঞ্জ থেকে এবং এর আগে যুক্ত ছিলাম ঢাকা চট্টগ্রাম ফেনী থেকে প্রথম ওয়ানডে জয় বদলে দিয়েছে টাইগারদের ড্রেসিং রুমের পরিবেশ তবে ইঞ্জুরিতে থাকায় দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও অনিশ্চিত তাসকিন আহমেদ মঙ্গলবার দেবেন ফিটনেস টেস্ট 
ছন্দে আনন্দে উৎসবে উল্লাসে কিছু মুহূর্ত হয়তো কেটে যায় কিন্তু তবুও তার রেশ রয়ে যায় ভারতের দম্ভ চূর্ণ করে টাইগারদের অবিশ্বাসই জয় রোমাঞ্চ ভক্তদের মনি কোঠায় নিশ্চিত রূপে থাকবে অনেকটা দিন তবে অতটা উচ্ছ্বাসের সময় কই ক্রিকেটারদের দুদিন বাদেই যে তাদের নেমে পড়তে হচ্ছে সিরিজ জয়ের মিশনে ম্যাচ জয়ের পর দিন কোনো অনুশীলন করেনি দল তবে টিম হোটেলেই করেছে সুইমিং আর জিম সেশন প্রথম ওয়ান ডেতে সাকিব মিরাজ ম্যাজিকে কিছুটা পাদ প্রদীপের নিচেই ছিলেন চার উইকেট নিয়ে পেসার এবাদাত হোসেন দ্বিতীয় ম্যাচের আগে ঠিক করেছে নিজ আর দলের লক্ষ্য রোমাঞ্চকর জয় যে আত্মবিশ্বাস ফিরেছে ড্রেসিং রুমে তাতে ভর করেই দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে সিরিজ নিশ্চিত করতে চায় টাইগাররা আমরা আসলে এক শূন্য সিরিজ আগে আছি কিন্তু এই না যে আমরা আসলে সিরিজ জিতে গেছি প্র্যাকটিস করব এবং নেক্সট ম্যাচ আমরা খেলব তো সবকিছুর পর হচ্ছে আসলে আমরা জিতেছি এবং সবার সব প্লেয়ার যে মোরাল খুবই আপ যে আমরা खुबी भलो है फिर প্রথম ম্যাচ হারের পরদিন অনুশীলন করেনি টিম ইন্ডিয়াও আইসিসির স্লো ওভারেটের জরিমানার সঙ্গে দল হারে নানামুখী চাপে বিপর্যস্ত কোহলি রোহিতরা আর এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে চায় টিম টাইগার মাহবুব রেমন সময় সংবাদ ঢাকা ফুটবল কিংবদন্তি পেলের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বিরাশি বছর বয়সে তারকা দীর্ঘদিন ধরে লড়ছেন ক্যান্সারের সঙ্গে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তার মৃত্যু নিয়ে গুঞ্জন ওঠে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তবে হাসপাতালে নিবির পরিচর্যার মধ্যে রয়েছেন ব্রাজিলিয়ান এ কিংবদন্তি দেখছেন নিজ দেশের খেলা এ পর্যায়ে খেলার সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার ব্রাজিলিয়ানদের চিৎকারে কাঁপছে কাতার কোয়ার্টারে ওঠার লক্ষ্যে কোরিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে সেলেসাওরা ফিরছেন নেইমার এবং ভারতের বিপক্ষে অবিস্মরণীয় জয় বদলে দিয়েছে ড্রেসিং রুমের পরিবেশ সাকিব মিরাজের মতো পারফর্ম করতে মরিয়া গোটা দত বললেন পেসার এবদত এই ছিল খেলার সময়ের এখনকার আয়োজন